കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ വന്ന വലിയ ഇളവിനെ തുടർന്ന് ആരാധനാലയങ്ങളും മാളുകളുമൊക്കെ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി വലിയ ജനപ്രവാഹം നമ്മുടെ തിര നിരത്തുകളിലും അതുപോലെ ഈ ആരാധനാലയങ്ങളിലും മാളുകളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ആരാധനാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു വലിയ വികാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാളുകളും ഏതായാലും അങ്ങനെ ഹോട്ടലുകളും മാളുകളും ആരാധനാലയങ്ങളുമൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ധാരാളമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വൈറസിനെതിരെയിട്ടു എതിരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിരോധം ആ പ്രതിരോധ കോട്ട അത് അത്രമേൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുക വയ്യ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരിൽ രോഗബാധ കൂടിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉറവിടം എവിടെയെന്നറിയാതെ നിരവധി പേരിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കവേ ആരാധനാലയങ്ങളും ആളുകളും കൂടി തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതിന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ള ധാരണയ്ക്കപ്പുറം ഞാൻ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചാൽ ഞാൻ മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ ഞാൻ കൈകൾ നന്നായി കഴുകിയാൽ ഞാൻ വേണ്ടാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നും പിടിക്കാതിരുന്നാൽ എനിക്ക് ഈ രോഗമുണ്ടാകില്ല എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകണം അതാണ് പരമപ്രധാനം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരാധനാലയം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് തിരുവനന്തപുരം നഗരഹൃദയത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം ആരാധനാ കേന്ദ്രം പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും തൽക്കാലം തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം മസ്ജിദ് പരിപാലന സമിതി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കയ്യേടി കിട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് പരിപാലന സമിതിയെ എത്തിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നഗരഹൃദയത്തിലാണ് ഈ ആരാധനാലയം അവിടേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും അപരിചിതരാണ് സ്ഥിരമായി വരുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കം നഗരഹൃദയത്തിലായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരമായതുകൊണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനും നിയമസഭയ്ക്കുമൊക്കെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാധനാലയമായതുകൊണ്ട് നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്നവർ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകൾ അവരൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പാളയം പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അപരിചിതരായ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപക്ഷെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളടക്കം ധാരാളമായി എത്തുകയും നിസ്കാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരാധനാലയം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈറസ് ബാധ മറ്റ് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലടക്കം വലുതായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപരിചിതർ ധാരാളമായി വന്നു പോകുന്ന ഒരു ആരാധനാലയമായതുകൊണ്ട് അത് തുറന്നിട്ടാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതം വലുതാണ് എന്ന് പരിപാലന സമിതി തിരിച്ചറിയുന്നു നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ഈ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാർക്കൊക്കെ ഇത്തരമൊരു ബോധമുണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായി വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലായാലും പള്ളികളിലായാലും ഒക്കെ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗര ഹൃദയങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ അത് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളായാലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളായാലും മുസ്ലിം പള്ളികളായാലും ഒക്കെ അപരിചിതരുടെ വരവ് ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇടങ്ങളാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും എങ്ങനെയൊക്കെ പാലിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടേക്ക് ആളുകളുടെ ഒരു പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഏതു തരത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പേരൊക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ വന്നേക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരാപത്ത് വരാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് എടുത്ത ആ തീരുമാനത്തിന് കേരളം കയ്യടിക്കുന്നത് കയ്യടിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് മാതൃകയാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് തുറക്കാം എന്നുള്ള തുറക്കണം എന്നുള്ള
വലിയ വെല്ലുവിളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പാളയം ജുമാ മസ്ജിദ് അവർ കാട്ടിയ വഴി മറ്റാരാധനാലയങ്ങൾക്കും ഒരു മുൻകരുതലിൻ്റെ ജാഗ്രതയുടെ വലിയ വെള്ളിവെളിച്ചം കൂടിയാണ് കാരണം വരുന്ന ഓരോരുത്തരെയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കണം അവർ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉറപ്പാക്കൽ കൃത്യമായി നടന്നില്ല എങ്കിൽ അപരിചിതരുടെ സംഗമസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയേക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്